炫鸡汤。怎么进来了？我什么都没看见，什么都没看见，什么都没看见，什么都没看见。我这就出去。二公子，急报！哎，找找找地方躲起来。公子，密报：张氏死了。慕容冲，你枉为世家子弟！你不是说你把他关起来，你怎么连个妇人都不放过？你草菅人命！我走。慕容冲，你闭嘴！慕容冲，男子汉大丈夫，敢做你怎么还不敢认啊？你这。你都这么卑鄙无耻下流的事情，你为什么你要啊？我再告诉你一遍，张氏不是我杀的。你放屁！不是你杀的，是谁杀的？除了你还有谁啊？张氏刚来第二天就死了。我现在也不知道到底是谁杀的。我合理怀疑你在撒谎。我最后再告诉你一次，张氏不是我杀的。不是你杀的，也是你娘杀的。我我不听，我不听，我不听，我不听，我不听，不听，不听，不听，不听。红哥的玉佩怎么会在你这儿？你管我，定亲信物不行啊！还给我！我的东西为什么要还给你？还给我！你,你干嘛？你你要是不走的话，我就脱衣服。你。来呀、啊！无耻之极，不可理喻。究竟是谁杀了张氏？夫人。你也怀疑是我娘？猜的。有事。说。贤若阁。暗刃。怎么了？抗衡。一个叫暗刃的组织，和一个叫贤若阁的组织，在抗衡。是。那是谁与圣月山有关呢？并未。你怎么知道？感觉。江湖，波澜。出出出出出出出出出去！我这次下山给你买了好多礼物，我给你看看
，轻佻。这些都是上好的笔墨纸砚，都是南顺摘的，好贵的，我花了大价钱。还有，我知道你喜欢乐器，所以我专门买了这个，叫《香艳的玉箫》。可能不如你用的名贵，但是倒也还算清雅。还有，还有，这些书籍和诗集都是送给你的。都是给我的，我盛月山什么没有，要你来做这些无用的事情了。这怎么能叫无用的事呢？这我送的都不叫礼物，都是心意。哼，心意。啊，对了，刚好你也在这儿，我给你也买了礼物，免得我专门给你送一趟。别嫌我抠。嗯、你快看看，这个玉箫我排了好久的队才买到的。嗯。这什么乱七八糟的书籍啊！啊谁要这种东西啊？红哥，我去准备些求证演练的事情，啊，就先走了。好，这个送给你了。嗯。哼。你明知阿冲易怒，怎么还如此逗他？谁让他老欺负我？朱婉，你送的这些礼物，我真的很喜欢。对了，我的玉佩……啊，对，你不说我都给忘了。你快看一下，这个是你的吗？这的确是我的玉佩，怎么会在你那儿呢？我就知道。我在山下看到有人在贩卖，我就估摸着吧，可能是你什么时候不小心丢了，我就花大价钱把它给买回来了。怎么样？我机灵吧？机灵。既然你这么喜欢这块玉佩，那就送给你吧。真的？当然了。这块玉佩和阿冲的玉佩本是一对儿，既然他的玉佩也在你那儿。那便送你了。嗯，哎，英俊英这么温柔，这谁能挡得住啊？嗯。